வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டின் பதினாறாவது குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மத்திய அமைச்சர்கள் தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் வாக்களிப்பு நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது மக்களவையில் மறைந்த உறுப்பினர்கள் ஜப்பான் முன்னாள் பிரதமர் உள்ளிட்டோருக்கு இரங்கல் கடற்படை புத்தாக்கம் மற்றும் உள்நாட்டு பொருட்கள் பயன்பாட்டு அமைப்பின் கருத்தரங்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை துணைத் தலைவர் தேர்தல் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளர் ஜெகதீப் தங்கர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்னிலையில் வேட்புமனு தாக்கல் இங்கிலாந்தில் அதிகரித்து வரும் வெப்பம் லண்டன் மான்செஸ்டர் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை இனி விரிவான செய்திகள் நாட்டின் பதினாறாவது குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க நாடாளுமன்ற வளாகம் மற்றும் மாநில சட்டப்பேரவை வளாகங்களில் வாக்குப்பதிவு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது பிரதமர் மத்திய அமைச்சர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாநில முதலமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது வாக்குகளை செலுத்தி வருகின்றனர் நாட்டின் தற்போதைய குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி நிறைவடைகிறது இதையொட்டி குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் காலை பத்து மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி முதலாவதாக தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார் அவரை தொடர்ந்து மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் வாக்களித்து வருகின்றனர் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் மற்றும் மத்திய அமைச்சர்கள் தங்களது வாக்குகளை பதிவு செய்தனர் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் மற்றும் காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வாக்களித்தனர் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பாதிப்புக்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று காலை மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பிய நிலையில் சட்டப்பேரவை வளாகத்திற்கு சென்று முதலாவதாக தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார் உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைநகர் லக்னோ சட்டப்பேரவை வளாகத்திலும் இதேபோன்று ஆந்திர பிரதேச முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி ஹைதராபாத்திலும் ஒடிஷா முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக் புவனேஸ்வரிலும் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலுக்கான வாக்குகளை பதிவு செய்தனர் தொடர்ந்து மாநில சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் தங்களது வாக்குகளை செலுத்தி வருகின்றனர் மாலை ஐந்து மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது இந்த தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் திரௌபதி முர்முவும் எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் யஷ்வந்த் சின்ஹாவும் போட்டியிடுகிறார்கள் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் பதிவாகும் வாக்குகள் அடங்கிய பெட்டிகள் விமானம் மூலம் தில்லிக்கு இன்று மாலை கொண்டு செல்லப்படும் பதிவான வாக்குகள் வரும் இருபத்தோராம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் இன்று காலை தொடங்கியது மக்களவை இன்று தொடங்கியதும் மறைந்த முன்னாள் உறுப்பினர்களுக்கு அவைத்தலைவர் ஓம் பிர்லா இரங்கல் தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தை வாசித்தார் பின்னர் உறுப்பினர்கள் இரண்டு நிமிடம் மௌன அஞ்சலி செலுத்தினர் இதேபோன்று மறைந்த ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அதிபர் ஷேக் கலீஃபா பின் சையத் அல் நயாங் கென்ய அதிபர் வாய் கிபேக் ஜப்பான் முன்னாள் பிரதமர் சின்ஷோ அபே ஆகியோருக்கும் இரங்கல் தெரிவிக்கப்பட்டது ஜப்பான் முன்னாள் பிரதமர் அபே கடந்த எட்டாம் தேதி தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டார் என்று கூறிய ஓம் பிர்லா அவர் இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் ஆற்றிய உரையை நினைவு கூர்ந்தார் முன்னதாக புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்ட மக்களவை உறுப்பினர்களுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கப்பட்டது பின்னர் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் வாக்களிக்க வசதியாக அவை பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா தெரிவித்தார் 
கூட்டத்தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பாக நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவையில் திறந்த மனதுடன் பேச வேண்டும் என்றும் தேவைப்பட்டால் விவாதம் நடத்தலாம் என்றும் எம்பிக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தார் நாட்டின் எழுபத்தைந்தாம் ஆண்டு சுதந்திர கொண்டாட்டங்கள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் இந்த காலகட்டம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று அவர் கூறினார் पंद्रह अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे हम कितनी तेज गति से चले कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है और उन संकल्पों के प्रति समर्पित होकर के देश को दिशा देना सदन देश का नेतृत्व करे सदन के सभी माननीय सदस्य राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கிய நிலையில் மாநிலங்களவையில் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் விலைவாசி உயர்வு மற்றும் இதர பிரச்சினைகளை எழுப்பி அமளியில் ஈடுபட்டனர் அவை இன்று காலை கூடியதும் புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்ட மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களுக்கு அவைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தொடர்ந்து அவைத் தலைவராக மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் last session in the 75th year of our hard fought independence and is being celebrated across the country as in the case of all the last 13 sessions that i presided over i would like to fervent appeal to all of you to give out your best performance to make this session a memorable one கூட்டத்தொடர் குறித்த குறிப்புகளை அவைத் தலைவர் கூற தொடங்கியதும் காங்கிரஸ் ஆம் ஆத்மி கட்சி உறுப்பினர்கள் அவையின் மையப்பகுதிக்கு வந்து முழக்கங்களை எழுப்பினர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி திமுக சிவசேனா ராஷ்டிரிய ஜனதாதள் தேசியவாத காங்கிரஸ் மற்றும் இதர எதிர்க்கட்சியினர் எழுந்து நின்று விலைவாசி உயர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகள் தொடர்பாக முழக்கங்களை எழுப்பி அமளியில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து அவையை நாள் முழுவதும் ஒத்திவைப்பதாக மாநிலங்களவைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு அறிவித்தார் புதுதில்லியில் இன்று தொடங்கும் கடற்படை புத்தாக்கம் மற்றும் உள்நாட்டு பொருட்கள் பயன்பாட்டு அமைப்பின் கருத்தரங்கில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டு உரையாற்றுகிறார் சுவாவ்லம்பன் என்ற பெயரில் இன்றும் நாளையும் அம்பேத்கர் சர்வதேச மையத்தில் இந்த கருத்தரங்கு நடைபெறுகிறது இதில் தொழில்துறையினர் கல்வியாளர்கள் அரசு அமைப்புகள் உள்ளிட்டவை பங்கேற்று பாதுகாப்புத் துறையில் உள்நாட்டு பொருட்கள் பயன்பாட்டை அதிகரிப்பதற்கான பரிந்துரைகளை வழங்க உள்ளனர் இதில் இன்று மாலை நான்கு முப்பது மணிக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்ற உள்ளார் பாதுகாப்புத் துறையில் தன்னிறைவை எட்டுவதற்கு தற்சார்பு இந்தியா திட்டம் முக்கிய தூணாக அமைந்துள்ளது இதனை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இந்த நிகழ்ச்சியின் போது இந்திய கடற்படையில் உள்நாட்டு தொழில்நுட்பங்களின் பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஸ்பிரிண்ட் சவால் என்ற திட்டத்தை பிரதமர் தொடங்கி வைக்கிறார் நாட்டின் எழுபத்தைந்தாவது ஆண்டு சுதந்திர கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக பாதுகாப்பு புத்தாக்க அமைப்புடன் இணைந்து இந்திய கடற்படையில் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட எழுபத்தைந்து புதிய தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் பொருட்களை சேர்க்க கடற்படை புத்தாக்க மற்றும் உள்நாட்டு பொருட்கள் பயன்பாட்டு அமைப்பு திட்டமிட்டுள்ளது மாநிலங்களுக்கு வழிகாட்டியாக ஆளுநர்கள் செயல்பட வேண்டும் என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு வலியுறுத்தியுள்ளார் பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் ஆளுநர்கள் துணைநிலை ஆளுநர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு நேற்று விருந்தளித்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய வெங்கைய நாயுடு ஆளுநர் பதவி என்பது அலங்கார பதவியோ அரசியல் பதவியோ கிடையாது என்று தெரிவித்தார் ஆளுநர்களின் செயல்பாடுகள் மாநில அரசு நிர்வாகத்திற்கு உதாரணமாக திகழ வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் 
எனவே மாநிலங்களுக்கு வழிகாட்டியாக ஆளுநர்கள் செயல்பட வேண்டும் என்று வெங்கைய நாயுடு கூறினார் பல்கலைக்கழகங்களின் வேந்தர் என்ற அடிப்படையில் பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களுக்கு அடிக்கடி பயணம் மேற்கொண்டு மாணவர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்களுடன் கலந்துரையாடி அவர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் தேசிய கல்விக் கொள்கை முழு வீச்சில் அமல்படுத்தப்படுவதை ஆளுநர்கள் கண்காணிக்க வேண்டும் என்றும் வெங்கைய நாயுடு கேட்டுக்கொண்டார் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடுவின் பதவிக் காலம் அடுத்த மாதம் பத்தாம் தேதி நிறைவடைகிறது நாட்டின் பதினாறாவது குடியரசு துணைத் தலைவருக்கான தேர்தல் அடுத்த மாதம் ஆறாம் தேதி நடைபெற உள்ளது இதையடுத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்னிலையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர் ஜெகதீப் தங்கர் இன்று தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார் அவருடன் மத்திய அமைச்சர்கள் அமித் ஷா ராஜ்நாத் சிங் நிதின் கட்கரி நரேந்திர சிங் தோமர் மற்றும் பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா உடனிருந்தனர் எதிர்க்கட்சிகளின் சார்பாக நிறுத்தப்பட்டுள்ள முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மார்கரெட் ஆழ்வா வேட்புமனுவை நாளை தாக்கல் செய்ய உள்ளார் இந்த தேர்தலில் நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளைச் சேர்ந்த எழுநூற்று உறுப்பினர்கள் வாக்களிக்க உள்ளனர் இலங்கையில் நிலவும் அசாதாரண சூழ்நிலை குறித்து விவாதிக்க நாளை மாலை அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்திற்கு மத்திய அரசு அழைப்பு விடுத்துள்ளது புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி இலங்கை நிலவரம் குறித்து ஆலோசிக்க அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளதாக தெரிவித்தார் மத்திய அமைச்சர்கள் நிர்மலா சீதாராமன் ஜெய்சங்கர் ஆகியோர் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு நாடாளுமன்ற கட்சிகளின் தலைவர்களிடம் இலங்கையின் தற்போதைய நிலவரம் குறித்து எடுத்துரைக்க உள்ளதாக அவர் கூறினார் சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை முற்பகல் பதினொன்று முப்பது மணிக்கு வழிகாட்டி நம் பாரத பிரதமரின் மக்கள் நல திட்டங்கள் நாட்டின் கட்டமைப்பு மகளிர் மேம்பாடு வளர்ச்சி திட்டங்கள் வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம் தொழில் முனைவு பொருளாதார மேம்பாடு இன்னும் பல திட்டங்கள் பற்றி துறைசார் வல்லுநர்கள் பங்கேற்கும் வழிகாட்டி இதன் மறு ஒலிபரப்பு இரவு பதினொன்று முப்பது மணிக்கு பொதிகையுடன் இணைந்திருங்கள் हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் இணையுங்கள் கவலை இல்லாமல் இருங்கள் இந்திய அரசின் வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை அமைச்சகம் செய்திகள் தொடர்கின்றன நாடு தழுவிய அளவில் புதிய ஜிஎஸ்டி விகிதம் இன்று அமலுக்கு வந்துள்ளது சண்டிகரில் கடந்த மாதம் நடைபெற்ற நாற்பத்தி ஏழாவது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் பல்வேறு பொருட்களுக்கான வரி விகிதங்களை மாற்றியமைக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது இதன்படி பல்வேறு பொருட்களுக்கு வரி விலக்கு திரும்ப பெறப்பட்டு வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது இது இன்று அமலுக்கு வந்துள்ளது இதன்படி வங்கிகள் வழங்கும் காசோலைகளுக்கான கட்டணத்திற்கு பதினெட்டு சதவீத ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்பட்டு வருகிறது தினசரி ஆயிரம் ரூபாய் வரையிலான கட்டணத்தில் ஹோட்டல்களில் தங்குவதற்கு பனிரண்டு சதவீத வரி விதிக்கப்படுகிறது சூரிய மின்சாரத்தில் இயங்கும் வாட்டர் ஹீட்டர்களுக்கான வரி ஐந்து சதவீதத்தில் இருந்து பனிரண்டு சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டிலேயே நகரமயமாக்கம் ஏற்பட்டிருந்தது என்பதை கீழடி ஆய்வுகள் நமக்கு நிரூபித்துள்ளதாக தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் முகாம் அலுவலகத்திலிருந்து காணொலி காட்சி வாயிலாக சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு திருநாள் விழாவில் கலந்து கொண்டு அவர் பேசினார் எத்தனையோ விழாக்கள் நிகழ்ச்சிகள் இருந்தாலும் தமிழ்நாடு திருநாள் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இணையானது எதுவும் இல்லை என்று அவர் குறிப்பிட்டார் இந்த நிகழ்ச்சியில் நேரடியாக கலந்து கொள்ள இயலவில்லை என்பது தமக்கு வருத்தம் அளிப்பதாக கூறிய அவர் தமிழ்நாடு என்று பெயர் சூட்டியது தமிழ் மொழிக்கு செம்மொழி தகுதி பெற்றுத்தந்தது சாதனை என குறிப்பிட்டார் சிவகலை முதுமக்கள் தாழியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட உமி நீங்கிய நெல்மணிகளின் காலம் 
கிமு ஆயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தைந்து தன்பொருணை என்று அழைக்கப்பட்ட தாமிரபரணி ஆற்றங்கரை நாகரீகம் மூவாயிரத்து இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் இவை அனைத்தும் உலக புகழ் பெற்ற மானுடவியல் ஆய்வாளர்களால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட உண்மை என்று முதலமைச்சர் கூறினார் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உயிரிழந்த தனியார் பள்ளி மாணவியின் உடலை மறு பிரேத பரிசோதனை நடத்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார் மாணவியின் தந்தை தொடர்ந்த வழக்கில் மறு பிரேத பரிசோதனைக்கு பின் மனுதாரர் வேறு எந்த பிரச்சனையும் செய்யாமல் மாணவியின் உடலை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நீதிபதி கூறினார் மறு பிரேத பரிசோதனையை வீடியோ பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் சமூக வலைதளங்களில் பரவவிடக்கூடாது என்றும் மறு பிரேத பரிசோதனையின் போது மனுதாரர் தனது வக்கீலுடன் இருக்கலாம் என்றும் நீதிபதி தெரிவித்தார் மாணவியின் மரணம் மற்றும் வன்முறை தொடர்பான விசாரணை அறிக்கையை தாக்கல் செய்யவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார் தமிழ்நாடு தினத்தை முன்னிட்டு விருதுநகரில் தியாகி சங்கரலிங்கனார் மற்றும் பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஆகியோரின் திருவுருவச் சிலைக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் மேகநாத ரெட்டி மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார் தமிழ்நாடு தினத்தை முன்னிட்டு மாநிலம் முழுவதும் உள்ள சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளின் மணிமண்டபங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டு வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் சென்னை மாகாணத்தை தமிழ்நாடு என பெயர் மாற்றியதற்கு காரணமாக இருந்த தியாகி சங்கரலிங்கனாரை நினைவு கூறும் வகையில் தமிழக அரசு சார்பில் அவருக்கு மரியாதை அளிக்கப்பட்டது வரும் இருபத்தெட்டாம் தேதி சர்வதேச நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் தொடங்குவதை முன்னிட்டு திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறவுள்ள சர்வதேச செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் குறித்து அனைத்து மாவட்டங்களிலும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்த தமிழக அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது இதன் ஒரு பகுதியாக திருவள்ளூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆல்பி ஜான் வர்கீஸ் பேருந்து நிலையங்களில் உள்ள பேருந்துகள் மற்றும் ஆட்டோக்களில் விழிப்புணர்வு விளம்பர ஸ்டிக்கர்களை ஒட்டி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார் மேலும் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி குறித்த விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்கள் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது காவிரியில் அதிகரித்து வரும் நீர்வரத்தால் ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபம் படித்துறை தற்காலிகமாக மூடப்பட்டு பக்தர்கள் வழிபாடு செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடகாவில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது இதனிடையே ஸ்ரீரங்கம் காவிரி கரையோரப் பகுதிகளில் நீர்வரத்து நாற்பத்து மூன்றாயிரம் கன அடியாக அதிகரித்து வருவதால் அம்மா மண்டபம் படித்துறையில் பக்தர்கள் வழிபட தற்காலிக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் கரையோர பகுதிகளில் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுத்து பாதுகாப்பு படையினர் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறார்கள் வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்களின் ஏற்றுமதி நடப்பு நிதியாண்டில் பதினான்கு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கடந்த நிதியாண்டில் ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு மில்லியன் டாலர்களாக இருந்த ஏற்றுமதி தற்போது பதினான்கு சதவீதம் அதிகரித்து ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு மில்லியன் டாலர்களாக அதிகரித்துள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளின் ஏற்றுமதி எட்டு புள்ளி ஆறு சதவீதம் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதாகவும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்களின் ஏற்றுமதி முப்பத்தாறு புள்ளி நான்கு சதவீதம் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரில் கையெறி குண்டு தவறுதலாக வெடித்து ஏற்பட்ட விபத்தில் இரண்டு ராணுவ வீரர்கள் உயிரிழந்தனர் பூஞ்ச் மாவட்டத்தில் மென்தார் பிராந்தியத்தில் எல்லை பாதுகாப்பு படையினர் ராணுவ பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்துள்ள பாதுகாப்பு மக்கள் தொடர்பு அலுவலகம் நேற்றிரவு எல்லைக்கோட்டு பாதுகாப்பு பணியின் போது தவறுதலாக வெடிகுண்டு விபத்து ஏற்பட்டதாகவும் இதில் இரண்டு ராணுவ வீரர்கள் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது மேலும் இந்த விபத்தில் சில ராணுவ வீரர்கள் காயமடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்தோர் விகிதம் தொன்னூற்றி எட்டு புள்ளி நான்கு ஏழு சதவீதமாக உள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் ஒரே நாளில் புதிதாக பதினாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பதினாறாயிரத்து அறுபத்து ஒன்பது பேர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ள நிலையில் கொரோனாவுக்கு ஐம்பத்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் 
ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் கொரோனாவுக்கு தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருவதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் புதிதாக இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று பதினாறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தொற்றில் இருந்து இரண்டாயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பதினேழாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் உயிரிழப்பு எதுவும் இல்லை சென்னையில் புதிதாக ஐநூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேரும் செங்கல்பட்டில் முன்னூற்று ஐம்பத்தி நான்கு பேரும் கோவையில் நூற்று அறுபத்தி நான்கு பேரும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது உலகளவில் கொரோனா தொற்றால் இதுவரை ஐம்பத்தி ஆறு கோடியே எழுபத்தி எட்டு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தொற்று காரணமாக இதுவரை அறுபத்து மூன்று லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நோய் தொற்றிலிருந்து ஐம்பத்து மூன்று கோடியே எண்பத்து ஒன்பது லட்சத்து இருபதாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இந்தியாவில் செலுத்தப்பட்ட கொரோனா தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கை இருநூறு கோடியை தாண்டி உள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் இதுவரை இருநூறு கோடியே நான்கு லட்சத்து அறுபத்து ஒன்றாயிரத்து தொன்னூற்றி ஐந்து கொரோனா தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நாலு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ஒரு தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன பனிரெண்டு முதல் பதினான்கு வயது வரை உள்ள சிறார்களுக்கு முதல் தவணையாக மூன்று கோடியே எழுபத்து ஒன்பது லட்சத்து தொன்னூற்றி எட்டாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி இரண்டு தடுப்பூசிகளும் இரண்டாம் தவணையாக இரண்டு கோடியே அறுபத்தி இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஏழு தடுப்பூசிகளும் செலுத்தப்பட்டுள்ளன நாடு முழுவதும் இதுவரை ஐந்து கோடியே அறுபத்தி ஏழு லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஆறு பூஸ்டர் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் பூஸ்டர் தடுப்பூசிகள் உட்பட பதினோரு கோடியே ஐம்பத்தி ஐந்து லட்சத்து பதினேழாயிரத்து ஐநூற்று பத்து தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன புதுச்சேரியில் இதுவரை பதினேழு லட்சத்து அறுபத்தி நான்காயிரத்து இருபத்தி எட்டு தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் குரங்கம்மை நோய் பரவலை தடுக்கும் வகையில் அனைத்து விமான நிலையங்களிலும் உதவி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் இருந்து கேரளாவுக்கு திரும்பிய இளைஞருக்கு குரங்கம்மை நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து நோய் பரவலை தடுக்க மாநில அரசு தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது மாநில அளவிலான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி இன்று தொடங்குகிறது மேலும் திருவனந்தபுரம் கொச்சி கோழிக்கோடு கண்ணூர் என அனைத்து விமான நிலையங்களிலும் உதவி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதனிடையே மத்திய குழுவினர் கொல்லம் மாவட்டத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டு தகவல்களை சேகரித்தனர் தொடர்வது உலக செய்திகள் இங்கிலாந்தில் அதிகரித்து வரும் வெப்பம் காரணமாக லண்டன் மான்செஸ்டர் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டின் தேசிய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இங்கிலாந்து நாட்டில் கடந்த சில நாட்களாகவே வரலாறு காணாத அளவில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளது தட்பவெப்பநிலை மாற்றத்தால் அதிகரித்துள்ள வெப்பத்தினால் தலைநகர் லண்டன் மான்செஸ்டர் யார்க் கேம்பிரிட்ஜ் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் அடுத்த சில நாட்களுக்கு வெயிலின் தாக்கம் நாற்பது டிகிரி செல்சியஸுக்கு மேல் இருக்கும் என்பதால் பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து பேசிய அந்நாட்டின் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ஸ்டீவ் பார்க்லே நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள வரலாறு காணாத வெப்பநிலை மாற்றம் குறித்து முக்கிய அமைச்சர்களுடன் அவசர ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் வெயிலின் தாக்கத்தை சமாளிக்க தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் வெயிலின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க வீட்டை குழுமையாக வைத்துக் கொள்ளவும் சூரிய ஒளியின் நேரடி தாக்கத்தை தவிர்க்க பொதுமக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேற வேண்டாம் என அந்நாட்டு அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது இலங்கையில் இன்று முதல் மீண்டும் அவசர நிலை அமல்படுத்தப்படுவதாக பொறுப்பு அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே அறிவித்துள்ளார் இலங்கையில் பொருளாதார நெருக்கடியை தொடர்ந்து பொதுமக்கள் தீவிர போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் இதையடுத்து சிங்கப்பூருக்கு சென்ற கோத்தபய ராஜபக்சே தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார் புதிய அதிபரை தேர்வு செய்வதற்கான வாக்கெடுப்பு நாடாளுமன்றத்தில் நாளை மறுதினம் நடைபெற உள்ளது இந்நிலையில் நாடு தழுவிய அளவில் மீண்டும் ஊரடங்கை பிறப்பித்து பொறுப்பு அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே உத்தரவிட்டுள்ளார் இதுகுறித்து அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பொது பாதுகாப்பு மற்றும் நிலைத்தன்மையை ஏற்படுத்தவும் மக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் கிடைக்க செய்யவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
அமெரிக்காவின் வணிக வளாகத்தில் நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூட்டில் நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் இண்டியானா மாகாணத்தில் உள்ள கிரீன்வுட் வணிக வளாகத்தில் செயல்பட்டு வரும் உணவகத்தில் மர்ம நபர் ஒருவர் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினார் தகவல் அறிந்து வந்த பாதுகாப்பு படையினர் அந்த நபரை துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொன்றனர் இதில் ஒட்டுமொத்தமாக நான்கு பேர் உயிரிழந்ததாகவும் இரண்டு பேர் காயமடைந்ததாகவும் காவல்துறை தலைவர் ஜிம்மிசான் தெரிவித்துள்ளார் உக்ரைனில் உள்நாட்டு பாதுகாப்பு அமைப்பின் தலைவர் மற்றும் அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் ஆகியோரை நீக்கி அதிபர் ஒலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி உத்தரவிட்டுள்ளார் உக்ரைனில் ரஷ்யா நடத்தி வரும் தாக்குதல் ஐந்தாவது மாதமாக நீடித்து வருகிறது இந்நிலையில் உள்நாட்டு பாதுகாப்பு அமைப்பின் தலைவரும் தனது நண்பருமான இவான் பகனோவ் மற்றும் அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் பெனடிக்டோவா ஆகியோரை பதவியில் இருந்து நீக்கி அதிபர் உத்தரவிட்டுள்ளார் ரஷ்யாவுடன் பாதுகாப்பு அமைப்பின் ஊழியர்கள் தொடர்பில் இருப்பது தெரியவந்ததால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜெலன்ஸ்கி தெரிவித்துள்ளார் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான கானா நாட்டில் உயிரிழந்த இரண்டு பேருக்கு ஆபத்தான மார்பர்க் வைரஸ் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து அந்நாடு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கானாவின் அஷாண்டி பகுதியைச் சேர்ந்த இருவர் மார்பர்க் வைரஸ் தொற்று காரணமாக உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்கவும் இறைச்சி உணவுகளை நன்றாக சமைத்து உண்ணவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த மார்பர்க் வைரஸ் தொற்று வவ்வால்கள் மூலம் பரவுவதாகவும் இந்த தொற்றுக்கு இதுவரை மருந்துகள் எதுவும் கண்டறியப்படவில்லை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இங்கிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி ஒருநாள் தொடரையும் கைப்பற்றியுள்ளது இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி மூன்று போட்டிகளை கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்றது இரு அணிகளும் தலா ஒரு போட்டியில் வெற்றி பெற்ற நிலையில் கடைசி மற்றும் மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி மான்செஸ்டர் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்றது டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது இதன்படி முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து நாற்பத்தைந்து புள்ளி ஐந்து ஓவரில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது ரன்களை எடுத்தது அதிகபட்சமாக ஜோஸ் பட்லர் அறுபது ரன்களை எடுத்தார் இதையடுத்து இருநூற்று அறுபது ரன் என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணி நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஒரு ஓவரில் இலக்கை எட்டி ஐந்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காத ரிஷப் பண்ட் நூற்று ரன்களை குவித்தார் இதன் மூலம் இரண்டுக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் இந்திய அணி தொடரை கைப்பற்றியது ஆட்ட நாயகன் விருதை ரிஷப் பண்டும் தொடர் நாயகன் விருதை ஹர்திக் பாண்டியாவும் பெற்றனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டின் பதினாறாவது குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மத்திய அமைச்சர்கள் தமிழக முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் வாக்களிப்பு நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது மக்களவையில் மறைந்த உறுப்பினர்கள் ஜப்பான் முன்னாள் பிரதமர் உள்ளிட்டோருக்கு இரங்கல் கடற்படை புத்தாக்கம் மற்றும் உள்நாட்டுப் பொருட்கள் பயன்பாட்டு அமைப்பின் கருத்தரங்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை துணைத் தலைவர் தேர்தல் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளர் ஜெகதீப் தங்கர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்னிலையில் வேட்புமனு தாக்கல் இங்கிலாந்தில் அதிகரித்து வரும் வெப்பம் லண்டன் மான்செஸ்டர் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்